హలో ఆల్ సో ఇప్పుడు మన బాడీలో వన్ ఆఫ్ ద ఫ్యాసినేటింగ్ ఆర్గాన్స్ గురించి తెలుసుకోబోతున్నాం సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ ద మోస్ట్ కాంప్లికేటెడ్ సిస్టమ్ అన అంటే మన బాడీ మొత్తం కంట్రోల్ అంతా ఆ సిస్టమ్ లోనే ఉంటుంది అదే నథింగ్ బట్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈ నర్వస్ సిస్టమ్ అనే చాప్టర్ అనే టాపిక్ వచ్చి మనకి సిబిఎస్ఇ క్లాస్ లెవెన్ లో వస్తుంది ఈ క్లాస్ లెవెన్ లో న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ ఎందుకంటే మన ఎంటైర్ బాడీ కంట్రోల్ నర్వస్ సిస్టమ్ దగ్గర ఉంటుంది కాబట్టి మెయిన్ గా చెప్పుకోవాలంటే మన బాడీలోని కంట్రోలింగ్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా రెండు సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాయి ఒకటి కెమికల్ కంట్రోల్ సో కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే హార్మోన్స్ ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తుంది మన బాడీ సో ఇంకొకటి వచ్చి నర్వస్ సిస్టమ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా మెయింటైన్ చేస్తుంది సో మనకి హార్మోనల్ ఇంకా నర్వస్ సిస్టమ్ రెండు కూడా మన బాడీని కంట్రోల్ చేస్తాయి కానీ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ అదే హార్మోనల్ ఇంకా కెమికల్ కోఆర్డినేషన్ అండ్ ఇంటిగ్రేషన్ అనేది కొంచెం స్లో యాక్టింగ్ మీరే ఆలోచించండి ఏదైనా ఇమీడియట్ గా మీరు ఒక హాట్ ప్యాన్ ని టచ్ చేసేది టచ్ చేయగానే ఇమీడియట్ గా చేయి తీసేస్తాం అంటే అక్కడ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది యాక్ట్ అవుతుంది అంత ఫాస్ట్ గా మన చేయికి డామేజ్ అవ్వకుండా మనం చేయి తీసేయగలం అదే హార్మోనల్ సిస్టమ్ గానీ రోల్ ప్లే చేస్తే ఆ హార్మోన్ రిలీజ్ అవ్వాలి ఆ రిలీజ్ అయింది ఆ బ్లడ్ నుంచి టార్గెట్ ఆర్గాన్ కి వెళ్ళాలి ఆ టార్గెట్ ఆర్గాన్ రియలైజ్ అయ్యి అప్పుడు మనం చేయి తీయాలి సో చాలా టైం టేకింగ్ మనకి నర్వస్ సిస్టమ్ లోనే అన్ని సిగ్నల్స్ కూడా బ్రెయిన్ దాకా వెళ్లకుండా స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బైపాస్ అయిపోతుంది దాన్నే మనం రిఫ్లెక్స్ ఆర్క్ అని కూడా అంటాం సో కొన్ని బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని స్పైనల్ కార్డ్ వరకే ఆగిపోయే రిఫ్లెక్సెస్ ఉంటాయి కొన్ని స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి మళ్ళీ బ్రెయిన్ నుంచి స్పైనల్ కార్డ్ కి వచ్చి అప్పుడు రియాక్షన్ చూపించేవి కూడా ఉంటాయి ఇలా అన్ని రకాలుగాను నర్వస్ సిస్టమ్ మనకి చాలా ఫాస్ట్ యాక్టింగ్ గాను చాలా అప్రప్ గాను ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మనం సోఫార్ బేసిక్ థింగ్స్ గురించి తెలుసుకుందాం సో మీకు కెమికల్ సారీ న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ చాప్టర్ లో అకార్డింగ్ టు సిబిఎస్ఇ ఎన్సిఆర్టి వైజ్ మీరు ఏ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి నీట్ వైజ్ ఇంకా డివిజన్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఏంటో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తాను ఓవరాల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ని మనం మేజర్ గా టూ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం మేజర్ గా మీరు ఇక్కడ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే మీకు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది ఇంకా పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఉంటుంది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్కూల్ ఉంది స్కూల్ లో మనకి మెయిన్ గా ఏదన్నా డెసిషన్ మేకింగ్ ఇవన్నీ ఎవరు తీసుకుంటారు ప్రిన్సిపల్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ కరెస్పాండెంట్ తీసుకుంటారు అంటే వీళ్ళు సెంట్రల్ అనమాట సెంట్రల్ ఆర్గనైజేషన్ లాగా మేనేజ్మెంట్ లో సేమ్ అలానే మన బాడీలో ఎన్ని నర్వ్స్ ఉన్నా గానీ మనకి సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమే ఫైనల్ డెసిషన్ మేకర్ ఆ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకి మనకి బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ వస్తుంది పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకి రానివన్నీ కూడా పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకే వస్తాయి అంటే ఈ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బాడీతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే నర్వ్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఆ నర్వ్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మనకి సారీ ఆ నర్వ్స్ ద్వారా కమ్యూనికేట్ అయ్యే వాటిని పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం అంటే నర్వ్స్ అటనామిక్ నర్వ్స్ సొమాటిక్ నర్వ్స్ ఇలా సో మనకి అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది కాబట్టి ఈ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ నుంచి మనకు క్యారో ఇచ్చి ఇలా చూపించాము సో అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఎందుకంటే అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి బయట ఉంటుంది కానీ అదొక సపరేట్ సిస్టమ్ దానికంటూ సపరేట్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఉంటుంది సపరేట్ గ్యాంగ్లియాన్స్ ఉంటాయి సపరేట్ కానీ అది కూడా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది ఏదైనా సరే సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కి కనెక్ట్ అవ్వకుండా ఉండదు ఈవెన్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ కిందకు వచ్చే స్పైనల్ కార్డ్ కూడా బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ వన్ ఆఫ్ ద ఉన్న లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్స్ లో బ్రెయిన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గాన్ మన బాడీ వెయిట్ లో టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద బాడీ వెయిట్ ని బ్రెయిన్ ఏ ఆక్యుపై చేస్తుంది అండ్ బ్రెయిన్ కి అరౌండ్ ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కావాలి సో అలానే గ్లూకోజ్ కూడా సో బ్రెయిన్ అనేది చాలా
అలాంటప్పుడు సిపిఆర్ చేస్తారు సిపిఆర్ అనేది మెయిన్ గా బ్రెయిన్ కోసం కూడా చేస్తారు త్రీ మినిట్స్ కంటే లేట్ అయితే బ్రెయిన్ కి ఆక్సిజన్ సప్లై అందకపోతే మనకి బ్రెయిన్ సెల్స్ డెత్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎప్పుడు కూడా సిపిఆర్ మెయిన్ గా దానికోసమే చేస్తారు ఒకటి హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అవ్వాలి ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది మనకి ఇమీడియట్ గా బ్రెయిన్ కి బ్లడ్ వెళ్ళాలి లేకపోతే పెరాలైటిక్ స్ట్రోక్ వస్తుంది కాబట్టి సో అది మెయింటైన్ చేస్తారు మనకి బ్రెయిన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే న్యూ నర్వస్ సెల్స్ కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది లైఫ్ టైమ్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ బిలియన్ ఆఫ్ న్యూరాన్స్ ఉన్నాయి మన బాడీలో మనం మనం డెవలప్ అయిన తర్వాత మైలినేషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుందే తప్ప కొత్త న్యూరాన్స్ అయితే ప్రొడ్యూస్ అవ్వవు ఈ కొత్త న్యూరాన్స్ ప్రొడ్యూస్ ఛాన్సే లేదు కాబట్టి స్టిల్ ఇంకా అండర్ రీసెర్చ్ లోనే ఉంది సో మనకి ఏంటంటే నర్వస్ సిస్టమ్ ని చాలా అందుకే మనకి మనం డ్రైవ్ చేసేటప్పుడు కూడా మనల్ని హెల్మెట్ సీట్ బెల్ట్ వాడమని చెప్తారు హెల్మెట్ ఎందుకంటే బ్రెయిన్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి సీట్ బెల్ట్ ఎందుకంటే స్పైనల్ కార్డ్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పి ఈ రెండు ఆర్గాన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే వీటికి ఏం జరిగినా గాని మనకి రీజనరేషన్ కెపాసిటీ అనేది ఉండదు కాబట్టి అదే లాజిక్ ఓకే సో మీరు ఈ పిక్చర్ లో చూసినట్టయితే అండ్ సోఫార్ మీకు నీట్ యూజీకి ఇప్పుడు ప్రాక్టీస్ రోజు జరగాలంటే సో మై బెస్ట్ సజెషన్ ఈస్ నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఆల్రెడీ డేట్ అనౌన్స్ చేశారు సో అది పోస్ట్పోన్ అవుతుందో లేదో మనకు తెలియదు కానీ మనమైతే ఫస్ట్ ప్రిపేర్డ్ గా ఉండాలి సో జులై సెవెంటీన్త్ అనేది డేట్ రిలీజ్ చేసింది ఎన్టీఏ నేషనల్ టెస్టింగ్ ఏజెన్సీ సో మేక్ ద బెస్ట్ యూస్ ఆఫ్ టైమ్ విత్ ద టర్బో ఫిఫ్టీన్ టెస్ట్ సిరీస్ సో టాప్ క్వాలిటీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి టాప్ ఎడ్యుకేటర్స్ ద్వారా క్యూరేట్ చేసిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే నీట్ యూజీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ కి సో ఎవ్రీ వీక్ టాప్ పర్ఫార్మర్స్ కి అన్ అకాడమీ గుడ్డీస్ వస్తాయి అండ్ ఎవ్రీ డే సెవెన్ థర్టీ పిఎం కి మర్చిపోవద్దు ఎవ్రీ డే సెవెన్ థర్టీ పిఎం కి మీకు థర్టీ మినిట్స్ పాటు ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ క్వశ్చన్స్ సో ఇది ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి మీరు ఫ్రీగా ఎన్రోల్ చేసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా నేను లింక్ షేర్ చేస్తున్నాను so don't forget and enroll for free with this referral code meer ee referral code tho unlock cheskoni meer roju daily test attend chesinattaithe attempt chesinattaithe meeku so far chaala benefit avutundi and kotta kotta questions meeku main ga neat lo elanti questions vastayo alanti questions ay top educators dwara icche questions and an academy pyqs ki kuda same ide referral code toti మీరు పీవైక్యూస్ కూడా మీరు అది ఎప్పుడైనా సరే మీరు అటెంప్ట్ చేసి మీరు ఆల్ ఇండియా వైజ్ ర్యాంక్ అనేది వెబ్సైట్ లో డిస్ప్లేస్ అవుతుంది సో మీకు దేనికైనా సరే ఏదన్నా ఎన్రోల్ చేసుకోవాలంటే నా రెఫరల్ కోడ్ ఇవ్వండి జిఎస్ఎస్ జీరో త్రీ ఈ రెఫరల్ కోడ్ తోటి మీకు ఫ్రీగా అన్లాక్ అవుతుంది మీరు ఎటువంటి పేమెంట్ చేయగలేదు సో డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఎన్రోల్ టు అన్ అకాడమీ ఫర్ మోర్ బెనిఫిట్స్ అండ్ ఇప్పుడైతే మనం మళ్ళీ నర్వస్ సిస్టమ్ కు వచ్చేద్దాం ఓకే సో మనకి ఎంటైర్ గా ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇచ్చారు సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే బాడీలో సెంటర్ లోనూ ఉంటుంది ప్లస్ సెంట్రల్ గానూ ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ సో మీరు ఇక్కడ చూసినట్టయితే బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ కానీ అన్నిటికంటే మేజర్ ఆర్గాన్ బ్రెయిన్ ఈవెన్ స్పైనల్ కార్డ్ కూడా బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే ఈ బ్రెయిన్ ను స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే నర్వ్స్ ని మనం పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటాం అదే క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటే బ్రెయిన్ నుంచి వచ్చే వాటిని క్రేనియల్ నర్వ్స్ అంటాం స్పైనల్ కార్డ్ నుంచి వచ్చే వాటిని స్పైనల్ నర్వ్స్ అంటాం మనకి టోటల్ గా క్రేనియల్ నర్వ్స్ మీరు తీసుకుంటే ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయి అదే స్పైనల్ నర్వ్స్ తీసుకుంటే థర్టీ వన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఉన్నాయి ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే మీకు చాలా ఈజీ న్యూమోనిక్ ఒకటి చెప్తాను సో మనకి మ్యాక్సిమం ఇయర్ లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఉంటాయి సో ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ సో ట్వెల్వ్ పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఎలాగంటే మనకి చాలా మంత్స్ ఉంటాయి కానీ ఒక మంత్ లో మ్యాక్సిమం డేస్ ఎన్ని ఉంటాయి థర్టీ వన్ సో థర్టీ వన్ అనేది మనకి మ్యాక్సిమం డేస్ ఆఫ్ ఎ మంత్ సో కాబట్టి థర్టీ వన్ పెయిర్స్ ఆఫ్ స్పైనల్ నర్వ్స్ ఇలా మీరు మంత్స్ ఇంకా డేస్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఎన్ని పెయిర్స్ ఆఫ్ క్రేనియల్ నర్వ్స్ ఇంకా స్పైనల్ నర్వ్స్ అనేవి గుర్తుంటా
సో ఈ క్రేమియల్ నర్వ్స్ గురించి నేను సపరేట్ వీడియో చేస్తాను అండ్ అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ సో సింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ ఇంకా పారా సింపాథటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లోని వన్ ఆఫ్ ద పార్టే కానీ ఈ అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అనేది మన కంట్రోల్ లో ఉండదు ఇది ఎంటైర్ గా బాడీ కంట్రోల్ లోనే ఉంటుంది బాడీ మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తుంది అటనామిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో సొమాటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో మనం బాడీని కంట్రోల్ చేస్తాం అంతే ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీకు ఇంకొక పిక్చర్ చూపిస్తాను ఇది ఇంకా డీటెయిల్డ్ ఇది సో నర్వస్ సిస్టమ్ లో మీకు మేజర్ గా పెరిఫరల్ నర్వస్ సిస్టమ్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండర్ సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ బ్రెయిన్ ద సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ మీకు ఎలాగైతే కంప్యూటర్ లో సిపియూ ఉంటుందో అంటే సిపియూ లేకపోతే మనం ఏం చేయలేం సేమ్ అలానే మన బాడీలో బ్రెయిన్ లేకపోయినా మనం ఏం చేయలేం సో ఇదే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ బాడీ బ్రెయిన్ ఇంకా స్పైనల్ కార్డ్ స్పైనల్ కార్డ్ అనేది బ్రెయిన్ కి కనెక్ట్ అవుతుంది సో ఇది కూడా మెయిన్ గా సెంట్రల్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో వన్ ఆఫ్ ద కీ రోల్ సో బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ ని మనం త్రీ పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేసాం ఫోర్ బ్రెయిన్ మిడ్ బ్రెయిన్ హైండ్ బ్రెయిన్ ఓకే ఫోర్ అంటే ఫ్రంట్ ఉండే బ్రెయిన్ మిడ్ అంటే మధ్యలో ఉండే బ్రెయిన్ హైండ్ బ్రెయిన్ అంటే వెనకాల ఉండే బ్రెయిన్ హైండ్ అంటే బిహైండ్ అనే పదం గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్ బ్రెయిన్ ఫోర్ బ్రెయిన్ కి వస్తే మీకు టీలన్ సెఫ్లాన్ డయన్ సెఫ్లాన్ మీరు ఎప్పుడైనా టీలో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవడం చాలా ఈజీ నేను మీకు న్యూమోనిక్స్ తో పాటు చెప్తాను ఈ వీడియోలో స్కిప్ చేయకుండా అలా మొత్తం వినండి సో టీలన్ సెఫ్లాన్ మనకి టెలివిజన్ అంటాం కదా టెలి అంటే అంటే అర్థం దూరంగా ఉంది అని సో టీలెన్ సెఫ్లాన్ ఇది దూరంగా ఉంది బ్రెయిన్ లో మనకి దూరంగా ఉండే పార్ట్ టీలెన్ సెఫ్లాన్ తర్వాత డయన్ సెఫ్లాన్ ఎక్కడైనా సరే మీకు డై అని వచ్చిందంటే దాని అర్థం పాసింగ్ త్రూ అంటే అక్రాస్ అక్రాస్ ఉంది అని అంటే మనకి మధ్యలో ఉంది అని సో డయన్ సెఫ్లాన్ త్రూ త్రూ ద బ్రెయిన్ ఉంది కాబట్టి మనకి అది డయన్ సెఫ్లాన్ సో టీలెన్ సెఫ్లాన్ ఇంకా డయన్ సెఫ్లాన్ ని కలిపితే మనకి ఫోర్ బ్రెయిన్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ బ్రెయిన్ కన్నట్టు ఇంకొక పేరు ఉంది అదే ప్రోసెన్ సెఫ్లాన్ ఓకే సో ఫోర్ బ్రెయిన్ లేదా ఇంకొక పేరు ఏంటంటే ప్రోసెన్ సెఫ్లాన్ ఎన్ సెఫ్లాన్ ఎన్ అంటే లోపల సెఫ్లాన్ అంటే హెడ్ హెడ్ లోపల ఉండేది ఏంటి బ్రెయిన్ కాబట్టి ప్రోసెన్ సెఫ్లాన్ అంటే ఫోర్ బ్రెయిన్ అని అర్థం సో ప్రోసెన్ సెఫ్లాన్ లో టీలెన్ సెఫ్లాన్ ఇంకా డయన్ సెఫ్లాన్ అని రెండు ఉంటాయి సో టీలెన్ సెఫ్లాన్ లో మనకి ఏమేమి వస్తాయంటే మెయిన్ గా సెరిబ్రల్ కార్టెక్స్ దాని తర్వాత బేసల్ గ్యాంగ్లియా దాని తర్వాత హిప్పో క్యాంపస్ హిప్పో క్యాంపస్ మెయిన్ మెమరీ మనం ఏదన్నా గుర్తు పెట్టుకుంటున్నాము అంటే లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ ఇమీడియట్ మెమరీ రీసెంట్ మెమరీ అవన్నీ కూడా హిప్పో క్యాంపస్ కిందకే వస్తాయి అమెక్డల అమెక్డల అనేది మనకి కోపాన్ని చూపించే ఒక మేజర్ పార్ట్ మనకి అమెక్డల తీసేస్తే ఆ మనిషికి ఆ మనిషికి కోపమే రాదు తర్వాత డయన్ సెఫ్లాన్ థలామస్ థలామస్ ని మనం సెన్సరీ రిలే స్టేషన్ అంటాం థలామస్ మీరు ఫ్లవర్ లో కూడా వస్తుంది మీకు థలామస్ అనే ఒక పార్ట్ సో థలామస్ లేదా రిసెప్టికల్ అంటాం థలామస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అన్నిటిని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది అని ఇక్కడ కూడా థలామస్ అనేది అన్ని సెన్సెస్ ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది కాబట్టి థలామస్ అంటే మెయిన్ మీనింగ్ అదే అన్నిటిని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది దాని తర్వాత హైపో థలామస్ మన బాడీ టెంపరేచర్ ని మెయిన్ గా కంట్రోల్ చేసేది హైపో థలామస్ బాడీస్ చీఫ్ టెంపరేచర్ కంట్రోలింగ్ మెకానిజం ఇక్కడే ఉంటుంది మన బాడీ కంటే ఒక సెట్ పాయింట్ ఉంటుంది థర్టీ సెవెన్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఆర్ నైన్టీ ఎయిట్ పాయింట్ సిక్స్ డిగ్రీ ఫారెన్ హీట్ ఈ సెట్ పాయింట్ ని డిసైడ్ చేసేది హైపో థలామస్ మనం హోమియో థర్మిక్ అంటే వామ్ బ్లడెడ్ మనం సో ఇది టీలన్ సెఫ్లాన్ డయన్ సెఫ్లాన్ ఈ రెండు ఈ రెండింటిని కలిపితే మనకి ఫోర్ బ్రెయిన్ వస్తుంది అదే ప్రోసెన్ సెఫ్లాన్ దాని తర్వాత మిడ్ బ్రెయిన్ మిడ్ మీసో అంటే మిడిల్ సో మీసెన్ సెఫ్లాన్ అంటే మిడ్ బ్రెయిన్ ఈ మీసెన్ సెఫ్లాన్ కి మనకి రెండు ఉంటాయి టెక్టమ్ టెగ్మెంటమ్ ఇంకా సో టెక్టమ్ టెగ్మెంటమ్ సారీ ఇక్కడ సెరబల్లం రాదు బై మిస్టేక్ అది ప్రింట్ అయింది టెక్టమ్ టెగ్మెంటమ్ సో టెక్టమ్ అంటే రూఫ్ టెగ్మెంటమ్ అంటే ఫ్లోర్ సో దాని తర్వాత కార్పోరా క్వాడ్రీ జమినా అంటే ఫోర్ బాడీ ఫోర్ రౌండెడ్ బాడీస్ ఉంటాయి సో టెక్టమ్ టెగ్మెంటమ్ 
Corpora quadri gemina, ilante. Dan Tarvata hind brain, Ade Chapangada, behind, ante Venacalunde brain idi. So Dinikunkoka perundi, Ade Romben cephalon. Romben cephalon and endu pair petarante, with Venacrin choose Napudu, Adi Romba shape loan to Nigabati, Nanki Romben cephalon and pair better. So E. Romben cephalon, Nochi Renduga divide indi. Okay, meta and cephalon, ink okay, mile and cephalon. Meta and cephalon and taint and a four brain lane on to me. Kani concha mark put on to me. Meta and a change another. So meta and cephalon. E meta and cephalon kin the kimanki pons cerebellum. Pons and a ardam bridge. Bridge another. And a manki midbrain key, medulla oblongata key, magdillo bridge and matta pons and edit. So cavity. Then points are pair better. Then there is cerebellum, and little brain, and small brain. Our body is coordination, our muscle tone maintained, our posture maintained, our body balancing maintained. That is the cerebellum possible. If there is cerebellum damage, then we have ataxia. Ataxia means body coordination. Inka stability lose out of all shivering out to nee on taru and inka mile and cephalon milo ante the middle ani so brain tarvata brain inchi center brain middle inchi la pass out to nee kamati dan ki mile and cephalon and pair better mile and cephalon ki medulla oblongata so inka oxar gupt pet kandi prosen cephalon mesen cephalon romben cephalon Prosencephalon lo two divisions unai. Telencephalon, diencephalon. And mesencephalon ante okate. And rhombencephalon lo malli two divisions unai. Metaencephalon, inka myelencephalon. So, ibi brain gurinchi. Dantrata inka peripheral nervous system lo. So, autonomic nervous system. Autonomic nervous system ante automatic nervous system anarto. So, entire control ochi. Body, uh, body control. Mana control a me undadu. So, and the endu types: sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system ante mana ki flight, fight, fright. Three F, triple R laga, triple F, triple F. Sympathetic nervous system an matra. Manam bipedi na puru, excite ay na puru. Pargetu to Napudu, Paripo to Napudu, Ilantapudi, sympathetic nervous system, but chestery. Parasympathetic nervous system, a chin, Niniki opposite. Mir cool grounded up to work a system, parasympathetic nervous system. The author of the somatic nervous system. If the entire ga, mana control lone on to me. Mana main check the body alap chest to me. Are they somatic nervous system? Okay, so if the nervous system loni divisions. So, this is just a brief overview. We have a lot of depth and a lot of content. So, NCRT is a neat base. We have a topic explain this. This is so far a very requested topic. And much more, the Turbo 15 test series is enrolled every day 7.30 p.m. GSS03. This referral code is free to enroll. So, you can test atom test. Miru entavarku progression law on Nara tells Kochu. So Manaki Erena Sare. An academy while intente put what a practice me the Namutaru. So that's why an academy will make a free content to go to Chala or Kavalbal loan to me. A put paid a gadu. So if free content Nigoda may utilize chess coni, me progression inka bench coach. Okay, so anyways, a video choose Nanduk Chala thanks. Me friends के वर करना इनका nervous system में इधर doubt उन्हें ये video वाले के share चाहेंगे मेरे नो making का better video share आने के try जस्ता नो so thank you very much